大家都看过丧尸片吧？有没有人因为丧尸片太过血腥而不敢看的？那今天有福了，因为我们专为胆小鬼开拍了低质版丧尸片。接下来欢迎收看《行尸走路》第一集。这是我们的主人公后本，他和他的姐妹才从丧尸浪潮中逃脱出来，现在只能眼睁睁的看着落伍的队友被丧尸吃掉。后本的出场门引起了丧尸的注意，丧尸全部追了过来。这时候宇航也逃到了这里。后面有丧尸啊，快点！不是不能给他开，万一他被感染，我们就都完了。要死呀！对呀、啊。我没被咬过，我真没被咬过。发现宇航被咬后，上一秒还是给宇航开门的后本，第一个上前捆住了宇航。真的没事，给咬了一小口。姐妹们，专为胆小鬼拍的《行尸走肉》第二集来了。上集我们讲到宇航隐瞒伤口导致变异，后本他们好不容易才逃脱出来。让我们看一下接下来会发生什么。距离逃脱丧尸浪潮已经过了几个月了，现在却刚好是一年中最冷的几天。后本等人被冻得不行，而他们发现丧尸身上却穿着厚衣服。我有办法了。妙计啊！原来他们办法就是伪装成丧尸，然后达到偷衣服的目的。然而正当后本的计划有条不紊的进行着的时候，一个意外发生了。<笑>走吧，没用了。好，现在衣服问题是解决了，可是这三个可怜的女孩已经三天没吃饭了。于是，在饥饿的驱使下，她们不得不成为了流氓。快找还有没有吃的？有。这个末日下嘛，也能理解。紧接着，后本等人开始转运了。他们发现了一个空旷的房子，里面没有丧尸，却有数不尽的物资。从此，他们便在这里安营扎寨。这一晃就是几个月过去了。于是，后本便提议去找一个长相俊美的公丧尸陪伴自己玩。在这茫茫的丧尸群中，一个熟悉的面孔出现了，是他。毫无疑问，就算你变成了丧尸，也逃不过我们后哥的魔爪。好久不见。回去后，大家都有条不紊地过着这来之不易的安宁生活。你好，今天是我们在一起的第一天。看你伤害大，你天天以为他我来呢？别放屁了！黄灯他来咬我了。你好，别闹了，快出来。你好。怎么了？怎么找到宇航了？我关进去了已经。你没事吧？我没事、啊。走。不是很多人好奇我们公司是干什么的吗？那就请大家看完这个视频，里面将会把公司所有的秘密全部公之于众。其实我们公司是做超能力研发的公司。两年前，我们的超能力者一号在外发现了骨骼清奇的流浪者后本，有做超能力的潜力，于是向他递出了名片，希望他能加入我们。哇！<笑>介绍一下，这是我们刚执行完任务的零二号特工。新来的，刚带回来的两个。只要你经过我们的训练，你也可以变成那样。真的吗？我要。<笑>接下来我们发放了为后本量身定做的一套装备。从此，世界上再也没有奥黛丽后本，有的只是无情的杀人机器——特工七号。接下来，基地将要对后本进行考验了。这是一只全世界最狠、最毒的基金。你的第一项任务就是打败它。我不在里面了，干嘛还打败它？要想成为一名优秀的特工，就必须经过这残酷的训练。这只基金凶悍无比，希望后本能挺过三回合。哎呦我的妈！<笑>你知道我们为了抓这条活物费了多大劲吗？你们让我去那边打的吧？嗯
厕所，看这个德州湿厕纸，它比干纸擦得更干净。使用面色柔软舒适，擦出去软乎乎的，轻松擦掉看不见的脏。超厚纸张搭配二点零倍含液量，湿度刚好，清爽，而且能擦出百分之九十九细菌，擦掉看不见的脏。德州鉴定好厕纸的标准，挨个鉴定都在用，不屑擦。与此同时，一位满腔愤怒的不速之客来到了基地，他就是所有邪恶的化身——蜥蜴人。是谁杀了我的鸡小妹？蜥蜴人，你怎么来了？他们那个集合！今天你们都得死。原来后本达斯拉兹基金是蜥蜴人的表妹，但是还好我没有奥特曼，完全不用怕。没关系，大家忘了我们还有超级强大的二号特工没有出场吗？果然，人家是有经验的，就是不一样。是你逼我的，就要现出原形了。我，我收回刚刚对他的夸奖。你好贱哦！我举报，就是他杀了你的鸡妹。嗯，受正义感的驱使，我举报了后本。结果很明显，他几个回合就被打败了。最后的套路就很好猜了，后本看着昔日的朋友全部倒地，内心大受触动，无意间激发了他全部的潜能。原来他的真身竟是凤凰天女。It's over。太可怕了。